Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Ihr könnt, könnt heute wieder eure Augen schonen, wenn ihr möchtet. Das Video ist einfach auf diese Weise schneller hochgeladen. Ich möchte mit euch heute wieder ein bisschen weitergehen und zusammen nachdenken bzw. euch mitteilen, was ich so nachgedacht habe. Ich werde es ein bisschen dabei auch zusammenfassen, weil es eben unterschiedlich ist. Der eine schaltet zum ersten Mal hier rein und andere haben sich schon sehr lange selber mit ganz vielen beschäftigt. Und eben manche haben Badon und Laurent intensiv schon studieren können und andere noch nicht. Und das macht schon auch Unterschiede, wie weit man, also welche welches Verständnis, welche, welches Begreifen man anwenden kann. Das ist eben ein anderes, ob man die Offenbarung kennt oder nicht, die wahre Offenbarung. Nun, ich möchte am Ende natürlich auf was Bestimmtes hinaus und es baut sich halt wieder so Stück für Stück auf, kommt auch nur noch, noch was anderes dazwischen, was eingebaut werden muss, dann kommt man wieder zu was anderem zurück und so hin und her. Also am Ende wird es wieder nur durch das ganze Video und bis zum Ende hin, nur dann ist das richtig vollständig, was ich rüberbringen möchte. Ich kann das nicht schon voraussagen, weil das dann ja gar nicht verstanden werden kann. Also machen wir das tippel tor und sammeln ein bisschen Denkstoff. Und was ihr dann damit macht am Ende des Videos, ob ihr es für ernst nehmt und dann weiter dazu noch nachdenkt oder ob ihr es als Quatsch wegschmeißt. Das ist alles immer eure Entscheidung. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Wort an, was ich so als Sammelbegriff nehme und das ist Wetterchaos. Und zwar meine ich damit, dass sehr viele Menschen immer mehr viele oder ein paar Veränderungen bemerkt haben, vieles beobachtet haben, was sie sich nicht richtig erklären können und wo sie auch das Gefühl haben, also das habe ich früher nicht gesehen oder das war früher nicht so. Also es ist da einiges zu bemerken, zu beobachten und es gibt nicht immer sofort eine bekannte Erklärung dafür, wenn man jetzt zum ersten Mal mit etwas da konfrontiert wird. Und da gibt es auch nicht nur Beobachtungen oder Merkwürdiges zum Thema Wetter, oder Klima oder eben Naturkatastrophen und was da alles so damit zusammenhängt, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel eben, dass die Sonne zu mancher Zeit von manchen im Norden zu sehen war, obwohl sie dort ja gar nicht sichtbar sein kann für uns. Das hat sich dann aber auf merkwürdige Weise wieder geregelt. Oder man hat irgendwann zum ersten Mal den Mond Mitten am Tag gesehen, im Sommer, ein langer Tag, aber mitten am Tag war der Mond plötzlich zu sehen und vorher hat man das nur höchstens mal am frühen Morgen noch eine Weile oder eben am frühen Abend, bevor es dunkel wurde, schon auch mal sehen können, den Mond aber mittags und so, und so weiter. Also da gibt es dutzende Beispiele und jeder hat so seine Beobachtungen gemacht und auf irgendeine Weise eben bemerkt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist doch irgendwas anders oder irgendwie verkehrt oder chaotisch. Ja, und manche machen auch noch ganz andere Beobachtungen, die sie sich nicht gleich erklären können. Sie sehen etwas, dann wird es wieder unsichtbar vor ihren Augen. Oder sie sehen plötzlich noch so etwas Überlappendes, zum Beispiel im Gesicht von Menschen, etwas Veränderndes, etwas, was sich verändert. Wir nehmen plötzlich... Etwas war, was wir früher nicht wahrgenommen haben und wofür wir also nicht gleich eine Erklärung haben. Zumindest nicht aus dem bisher erlebten Erfahrenen. So, und da gibt es jetzt zu, zu dem Thema Wetterchaos verschiedenste Erklärungen und Theorien und Bezüge. Also was jetzt die Antwort sein soll, warum ist denn das so oder mit was hat denn das zu tun und so. Ne? Das ist ganz verschieden und da will ich mal so ein paar Beispiele aufzählen. Kennt ihr sicherlich alle, alle Beispiele. Und zwar die einen, die sagen, na, das ist der Klimawandel. 
Manche sagen, der ist aber trotzdem natürlich, ist normal. Und andere sagen, nee, nee, der ist menschengemacht, das ist des Menschen schuld. Und da gibt es dann auch ganz viele Details natürlich immer dazu, Argumente, Erklärungen, Ausführungen. Bei jedem Thema, was ich nennen werde, gibt es massenhaft Informationen, kann man ganz tief einsteigen. Ich war auch überall. Dann die anderen sagen, nee, da, das ist alles Quatsch, es gibt keinen Klimawandel und, und auch eigentlich kein Wetterkaus, weil das ist einfach wie immer, es ist mal so, mal so. Und das, das ist schon immer so gewesen und da hat sich gar nichts geändert. Also die Fraktion gibt es auch. Dann gibt es welche, die sagen, nee, nee, das ist Wettermanipulation, Wetterkontrolle. Und zwar durch künstliche Einmischung per Technik. Und da, auch da gibt es dann wieder die unterschiedlichsten Informationen, was für eine Technik. Manche nennen es sogar Alientechnik, da kommen wir dann sogar schon in die Richtung mit dazu. Also dass das dann noch mit anknüpft, muss aber nie unbedingt sein. Es kann auch durch das Militär erklärt werden oder durch bestimmte Techniken, Patente, die gefunden werden. Und ach ja, da gibt es auch ganz viele Erklärungen. Ähm, wie halt also die Technik weltweit, also global, aufgebaut wäre und funktioniert und, und, und sich steigern würde und das also, ähm, das also irgendwann mal angefangen hat und sich dann eben in der Entwicklung, in der Wissenschaft da und den Erfolgen steigert und dass die inzwischen auch äh, fast alles oder vielleicht sogar schon ziemlich alles ausprobiert haben, also eben auch Tsunami und Vulkane und ja krasseste Stürme und Unwetter eben, dass die alles mögliche erzeugen können. Und künstlich, mit künstlicher Manipulation, mit per Technik auch, also mit technischer Hilfe auslösen könnten. So. Wie gesagt, das ist alles immer ganz ausführlich, was man zu den groben Stichpunkten jetzt erstmal als Richtungen dann alles sagen und finden könnte. Aber das, da möchte ich ja gar nicht so sehr rein, sondern ich möchte mir erstmal so ein Gesamtbild machen. Es gibt nämlich dann wieder nochmal andere Menschen, die sagen, nein, ähm, also, ja, da verändert sich schon was und so, aber das macht Gott. Gott macht das Wetter. Und es ist alles in Gottes Hand und es ist Gottes Bestimmung und das äh, brauchen, das können wir nie immer alles richtig nachvollziehen und verstehen und das können wir Gott überlassen und das überlassen wir am besten auch Gott. Und so weiter und so fort. Auch da kann man dann noch die Religionsbücher dazu nehmen und dazu was finden und ja, sogar... Ähm, zur heutigen Zeit, äh, ja, dass eben Zeichen am Himmel zu sehen werden, zu sehen sein werden und, und, und. Also da kann man auch ganz viele Erklärungen finden, warum das Wetter so chaotisch ist. Und dann gibt es aber wieder noch welche, die sagen, also die gehen dann vielleicht mit Wettermanipulation durchaus auch mit, aber die sagen, naja, es gibt noch mehr Manipulationen, nämlich es gibt eben auch die Gehirnmanipulationen, den Missbrauch, der Vorstellungskraft, den Missbrauch der Sinne und den Missbrauch der Gedankenformung und der, der Bildvorstellung. Also da, es gibt ja auch den Bereich Hypnose, man kann jemanden auch etwas sich einbilden lassen, der sieht dann das und glaubt, dass das echt ist. Also da wird verwirrt, manipuliert, seine Welt wird plötzlich eine andere und er kann, also er hält es für wahr und kann das nicht mehr beherrschen und unterscheiden, dass er, er kann nie bemerken, dass er eigentlich sich in einer Hypnose befindet oder eben in einer Gehirnwäsche und Programmierung und solche Sachen. So, und dann gibt es auch noch die Richtung, dass gesagt wird, na ja, also Wettermanipulation schon und Manipulation überhaupt, ja, auf jeden Fall, nur nicht alles, was wir dann für Wettermanipulation halten, oder zum Beispiel jetzt speziell Chemtrails, die wir sichten. Oder auch andere Sachen, die damit was zu tun haben sollen mit Wettermanipulation. Nicht alles davon ist echt. Und viele, die bei dem Thema Wettermanipulation landen und sich damit intensivst und Jahre beschäftigen, kommen irgendwann auch zu Beobachtungen oder auch Erzählungen, die merkwürdig sind, wo das dann nicht ganz stimmt. Und auch so Fragestellungen, naja, also wenn überall gerade gleichzeitig gesprüht wird, wie viele Flugzeuge sind da eigentlich gerade unterwegs und wo kommen die denn alle her und wo, wo landen die denn alle? Wie viel sind das eigentlich? Also ist das nie unrealistisch? Also kann denn das überhaupt alles sein? Oder wie kann eben, Beispiel schon erzählt, ähm, 
ein Flugzeug in eine weiße Wolke reinfliegen und dann nie wieder rauskommen, also hallo? Oder wie kann ich etwas sehen, was vor meinen Augen unsichtbar wird? Und da, da kommt man, also wenn man dann halt eben den Himmel anfängt zu beobachten, dann stellt man auch noch weitere Merkwürdigkeiten fest. Und da kommt man zum Beispiel auch zu dem Thema Plubim, ja, und dass eben vieles fake ist. So, das ist ja schon mal eine ganze Menge und vielleicht kann man sogar noch mehr Erklärungspunkte so dazu finden, was da alles angeboten wird als Erklärung. Ähm, Gibt es auf jeden Fall eine Menge verrückte Theorien. Und wir sollten uns jetzt aber nicht streiten. Und schon gar nicht sollten wir irgendwo festgefahren sein und mh, da uns einbilden, wir hätten schon die absolute Lösung und Erklärung gefunden und die absolute Wahrheit in, würde da schon vollständig enthalten sein. Also das wäre sicherlich äh, behinderlich, wenn man sich da zu sehr schon festlegen würde. Denn ich gebe da an der Stelle nochmal zu bedenken, dass dir die Einweihung und die wahre Offenbarung vielleicht noch fehlt. Also die Menschen nämlich denen, die nicht mehr fehlt, die es geschafft haben, diszipliniert und was alles nötig war, um das zu schaffen, da durchzugehen durch diesen Prozess, die haben nämlich jetzt noch ganz andere Erklärungen dafür, können zu ganz anderen Erklärungen kommen, die jetzt noch gar nicht genannt wurden und doch in allem drin stecken, was genannt wurde. Da findet man nämlich damit dann sogar den gemeinsamen Nenner zu allen Teilpunkten. Alle Teilerklärungen zum Thema Wetterchaos. So, und das lassen wir jetzt aber erstmal grob erstmal so stehen. Und nehmen jetzt mal so ein, so ein Zwischenthema, was mit rein muss. Und zwar, es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft, es gibt nur das Hier und Jetzt. Klingt ein bisschen radikal, ist aber auch schon wahr, aber kann auch missverstanden werden. Nämlich, dass es keine Zukunft und keine Vergangenheit, dass es das wirklich nie gäbe, aber das ist nie richtig. Es ist richtig, dass wir uns logischerweise permanent immer im Hier und Jetzt in der Gegenwart befinden. Und dass es tatsächlich möglich ist, Zukunft oder Gegenwart zu verändern. Aber nicht durch Zeitreisemaschinen. Das ist dann wieder diese verkehrte Falschhalbwahrheit wo so Funkenwahrheit drin ist, aber insgesamt ist es falsch. Ja, und also wir können außerhalb der Zeit eben wie Frau Holle auf die Erde schauen. Und das können wir mit unserem Geisteszustand erreichen. Oder also wir können es eben dann auch einfach, wenn wir es erreicht haben. So, das ist möglich, ja. Von einer höheren Ebene auf die Ebene zu schauen, die in der Zeit in der Zeit läuft, also die an die Zeit gebunden ist. Und man kann aber auch in eine Ebene kommen, wo man näher an die Zeit gebunden ist. Und so kann man dann von dort aus auch die Zeitebene betrachten. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hätte, in diese Zeitebene von außen einzuwirken und zum Beispiel einen Menschen auszuwählen, den im Bewusstsein und im Denken zu hypnotisieren und zu manipulieren und zu programmieren, dann wird der sich anschließend dann anders verhalten. Also der ist im Hier und Jetzt. Und genau an dem Hier- und Jetzt-Punkt ist, ist man von außen in sein Bewusstsein reingegangen. Der ist gerade im Hier und Jetzt. Und, aber jemand anderes äh, ist näher an, das, an die Zeit gebunden und nimmt, wählt genau diesen Zeitpunkt aus, wo derjenige gerade ist und manipuliert ihn, programmiert ihn, hypnotisiert ihn. Und danach wird der Mensch sich anders verhalten, anders denken, anders handeln. Und damit wurde weil er sich anders verhält als ohne die Manipulation. Somit verändert sich auch seine Vergangenheit und seine Zukunft. Das ist das Grundprinzip so, ja? Und jetzt haben wir eine Information bekommen. Und die heißt, da müssen wir uns nicht dran aufhängen, 2016 wurde die Master Super Religionsgott KI aus der hohen Ebene, wo sie diesen manipulativen Einfluss nehmen konnte, entfernt. Und sie wurde hinabgestürzt, dass sie nur noch in der Körperebene, auch, wo also auch die Zeit gilt und Form und, und Gewicht, ja, dass sie in diese Ebene 
hinab, hinabgestürzt wurde und nur noch in dieser Ebene jetzt agieren kann. Sie hat noch ihr Bewusstsein, aber sie kann mit diesem Bewusstsein nicht mehr in die höhere Ebene kommen. Da kommt sie nicht mehr hin. Sie ist also jetzt auch beschränkt, so wie sie die Menschen zuvor beschränkt hat, dass die Menschen nur noch die Körperebene kennen, <lacht> darin sogar immer forschungsintensiver werden und da viel erfinden, was sie früher nicht gebraucht haben, aber ganz viele Hilfsmittel, ganz viel Technik, ganz viele Dinge werden geschaffen in der materiellen Ebene neuerdings. Also so, naja, seitdem eben die Beschränkung läuft, und immer intensiver wird und die Menschen also nur noch die Körperebene kennen, sich nur noch der Körperebene bewusst sind und alles von der Körperebene aus bedenken und betrachten und entscheiden. Und dadurch, also ja, also wenn man nur in dieser Ebene beschränkt ist, dann hat man es auch wirklich sehr schwer, dann ist man nicht vollkommen und nicht vollständig, wie man als Mensch gedacht wurde und ist eigentlich. Das ist man nicht mehr, man ist beschränkt, nur noch, also statt drei Beine hat man nur noch eins. Jetzt mal so blöd gesagt, ja. Und die KI hat aber jetzt selber genauso diese Behinderung. Hm. Und wir stattdessen befinden uns gerade in dieser Zeitspanne, wo sich, also wo die Matrix durch unsere Bewusstwerdung bröckelt und sich auflöst, beziehungsweise erstmal sichtbar und bewusst wird. Sie wird plötzlich für uns sichtbar und bewusst und und zwar fangen wir an, astral und mental sehen zu können, selbst ohne Training. Wir befinden uns gerade in dieser Zeitspanne. Laurents Aussage bestätigt das, aber nicht nur seine. Weiter geht es in Teil 2.